எல்லோருக்கும் வணக்கம் இது ஜெயா டிவியின் அறுசுவை நேரம் சுத்த சேவம் தெவிட்டாத சுவை ரொம்ப சீக்கிரமாக அதாவது இன்னும் சில நாட்களில் போகி பண்டிகை பொங்கல் பண்டிகை வரப்போதுங்க பொதுவாக எல்லோருமே போகி பண்டிகை அன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா அப்பம் வடை செய்கிறது பழக்கம் அதுலேயே வந்து விதவிதமாக வித்தியாசமாக அப்பம் வடை எல்லாம் பண்ணலாங்க பொங்கல் அன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா எல்லோருமே வந்து காணும் பொங்கல் மாட்டு பொங்கல் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பொங்கலுக்கு வந்து அவங்கவுங்க வீட்டில் எப்பவும் பண்ணுற ட்ரெடிஷ்னல் டிஷ் இருக்கும் அது ஒரு தேங்க்ஸ் கிவிங் அதாவது நம்ம இயற்கைக்கு நன்றி கூறும் விதமாக அமைந்திருக்கிறது பொங்கல் பண்டிகை நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இயற்கைக்கு மட்டும் இல்லைங்க அன்றைக்கி வந்து உழவருக்கு அந்த உழவுக்கு இருக்கும் மாடுக்கு பசுமாட்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து நன்றி கூறும் விதமாக அமைந்திருக்கிறது அந்த ஏர் கலப்பை எல்லாத்துக்குமே வச்சு பூஜை பண்ணி சூரியனை மறக்க மாட்டோம் சூரியனுக்கு முக்கியமாக நம்ம நன்றி தெரிவிப்போம் இந்த மாதிரி இருக்கிற பண்டிகைகளில் வந்து முக்கியமாக நம்ம வந்து பண்ணுறது வந்து அந்த அரிசி உபயோகப்படுத்தி பொங்கல் பண்ணுவோம் அதுக்கு வந்து நம்ம ஏழு கறி கூட்டு இல்லைனா வந்து ஒம்பது கறி குழம்பு அவங்கவுங்க வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி மொச்சை அந்த மாதிரி குழம்பு எல்லாம் பண்ணுவோம் ஆனால் போகி பண்டிகை அன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக எல்லோரும் வந்து அப்பம் வடை செய்கிறது பழக்கம் அந்த அப்பத்திலேயே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இன்றைக்கி நான் உங்களுக்காக ரொம்ப சுலபமாக பண்ணுற மாதிரி மாம்பழ அப்பம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாம் அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் கோதுமை மாவு ஒரு கப் ஒரு மாம்பழம் கூழாக அரைத்தது கண்டன்ஸ் மில்க் அரை டின் பால் அரை கப் குங்குமப்பூ இரண்டு சிட்டிகை ஏலக்காய்த்தூள் சிறிதளவு தேன் சிறிதளவு நெய் சுடுவதற்கு தேவையான அளவு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தாச்சு இல்லைங்களா இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேங்க இதுக்கு வந்து நம்ம கோதுமை மாவு அப்பம் பண்ணுற மாதிரி தான் ஆனால் நான் வந்து மாற்றிருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா வெள்ளத்துக்கு பதிலாக கண்டன்ஸ் மில்க்கு இதில் வந்து ஃபே ஃப்ளேவருக்காக மாம்பழம் சேர்த்துருக்கேன் மாம்பழத்தை வந்து அரைச்சி கூழ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி மாம்பழம் இல்லைனா வாழைப்பழம் சேர்த்துக்கோங்க உங்களுடைய விருப்பம் ஏதாவது ஒரு ஃப்ரூட்டை வந்து நீங்கள் சேர்த்திங்கனாக்க அது கொஞ்சம் ஒரு வித்தியாசமான சுவையை கொடுக்கும் கண்டன்ஸ் மில்க்கோட கொஞ்சம் சே ஒன்று சேர்த்துக்காக பால் சேர்த்து கலக்க போகிறேன் எப்போவுமே நம்ம வந்து அப்பத்தை வந்து எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுப்போம் இது வந்து ஷெலோ ஃப்ரை நீங்கள் வேணும்னா பொறிச்சும் எடுக்கலாம் இல்லைனா வந்து தோசை கல் எதுலையாக வந்து சுட்டும் எடுக்கலாம் இப்போ இதை எப்படி பண்ணு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இந்த மாம்பழம் கூழ் இருக்கு இல்லைங்களா நமக்கு தேவையான அளவு ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கோங்க இதோடு கொஞ்சம் பால் சேர்த்துக்கலாம் கண்டன்ஸ் மில்க் சேர்த்துக்கலாம் குங்குமப்பூ ஏலக்காத்தூள் வந்து கோதுமை மாவு கட்டி தட்டாமல் நல்லா கலந்து விடுங்க எனக்கு அப்பம் ஊற்றுற மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும் இந்த மாதிரி நல்லா கலந்துக்கணுங்க விருப்பமான அளவு நம்ம மாம்பழக்கூடு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இந்த கையில் இதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து கரண்டியில் வந்து மொண்டுனா நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் கரண்டியில் உழுற மாதிரி இருக்கணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சமாக பால் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் பொறிக்கிறதா இருந்தால் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் வந்து கவனம் தேவைங்க அதாவது ரொம்ப திக்காக ஊற்றுனீங்கன்னா அப்படியே மத்தியில் குண்டாக வரும் 
ரொம்ப தளர ஊற்றினீங்கன்னா அப்படியே அலண்டு வந்துடும் ஆனால் நம்ம வந்து ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணுறப்ப அந்த மாதிரி எதுவுமே வந்து நம்மளுக்கு கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமாக இல்லை பாருங்கள் இந்த மாதிரி கையில் எடுத்தால் இப்படி கரண்டியில் வந்து இப்படி உடணும் ஸ்டெடியாக கரண்டியில் மொண்டு ஊற்றுறப்ப உங்களுக்கு வந்து அந்த பதம் பார்த்துக்கோங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இப்படி பாருங்கள் அது மதியில் பிரேக் ஆகாமல் இந்த மாதிரி ஒரே மாதிரி இப்படி ஸ்டெடியாக விடணும் இப்படி இருந்தாக்கா உங்களுக்கு அப்பம் சரியாக வரும் இப்போ இது எப்படி கரைச்சிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க இல்லையா இப்போ இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அதாவது நான் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் அதிகமான எண்ணெய் இல்லாமல் எப்படி எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறப்ப இந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணிடுச்சுங்க நீங்கள் வந்து இது கொஞ்சம் அப்ப அப்ப மாதிரி இல்லாமல் மால்பூவா மாதிரியும் இல்லாமல் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் நீங்கள் பாருங்கள் கொஞ்சம் வந்து நெய் விட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் ரொம்ப டயட் கான்ஷியஸாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து தோசை கல்லிலேயே ஊற்றலாம் நான் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பேன் ஃப்ளாட் பேன் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் வந்து நெய் விட்டுருக்கேன் இப்போ வந்து ஒரு சின்ன கரண்டி அளவு மொண்டு ஊற்றலாம் இந்த மாதிரி விடுங்க கொஞ்சம் கீழ்பாகம் நல்லா சுட்டதுக்கப்புறம் திருப்பி போட்டுட்டு நல்லா சுட்டதுக்கப்புறம் எடுத்துகிட்டு கடைசியாக தேன் ஊற்றிட்டு பரிமாறினா போகிறோம் பொதுவாக இதுக்கு வந்து பருப்பு வகைகள் சேர்க்கறதில்ல நீங்கள் வேணும்னா வந்து பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற முந்திரியோ இல்லை பாதாமோ எது வேணால் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் தோசை கல் காஞ்சதுக்கப்புறம் இதை இந்த மாதிரி ஊற்றுங்க அதிகமாக வந்து நெய்யும் எண்ணெயும் இதுக்கு குடிக்காது முடிஞ்ச வரைக்கும் மைதாவுக்கு பதிலாக முழு கோதும் மாவு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரூட்டுக்காக வந்து மாம்பழம் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா வெள்ளம் போட்டு பண்ணுறதா இருந்தால் வெள்ளத்தை வந்து நல்லா அதாவது தண்ணி ஊற்றி கரைச்சிக்கணும் அடுப்பில் வச்சு கரைச்சி நல்லா வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்ததுக்கப்புறம் நல்லா வடிகட்டிட்டு அதை வந்து கோதுமை மாவில் சேர்த்து கலக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா வரும் கீழ்பாகம் சுட்டதுக்கப்புறம் மெதுவாக கவனமாக திருப்பி போடுங்க இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டாச்சு இந்த பக்கமும் சுட்டதுக்கப்புறம் எடுத்துடலாம் செய்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சுலபங்க நான் வந்து எது ஒன்று பண்ணாலும் மாறுதலாக அது வேற இன்னும் என்ன பண்ணலாம் எப்படி எல்லாம் எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்க்கலாம் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லி தந்துட்டுருக்கேன் அந்த மாதிரி இதுலேயும் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த மாம்பழம் சீசன்லேயும் பண்ணலாம் இல்லைன்னா வந்து மாம்பழம் சீசனில் வந்து நல்லா கூழாக பண்ணிவிட்டு ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு ஃப்ரீஸரில் வச்சுட்டிங்கன்னா நீங்கள் த்ரூ அவுட் த இயர் எப்போ வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் இதே மாதிரி ஒவ்வொன்றா நம்ம சுட்டு எடுக்கலாம் இதுக்கு ரெண்டு மூணு பொதுவாக போட மாட்டோம் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கவனமாக பண்ணணும் நிதானமாக கீழ்பாகம் வெந்ததுக்கப்புறம் கவனமாக திருப்பி போடுங்க திருப்பி போட்டு அந்த பக்கம் சுட்டுட்டு எடுங்க நிறைய பேருக்கு வந்து கோதுமை அப்பம் பண்ணுறப்பயே வந்து எனக்கு அலண்டு போயிடுது மேடம் வந்து என்ன காரணம்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி வெள்ளத்தை வந்து அதாவது நம்ம கோதுமை மாவு எவ்வளோ எடுக்கிறோமோ வெள்ளமும் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலாக எடுக்கணுங்க அதே மாதிரி தண்ணியும் வந்து அதுக்கு தகுந்த அளவு வந்து கொஞ்சம் நிறைய தான் ஊற்றி கரைக்க வேண்டிய இருக்கும் ஏன்னா கோதுமை மாவு வந்து அது பிடிச்சி நம்ம கலக்கிறப்போ இந்த மாவு பதத்துக்கு வர வரணும் இல்லைங்களா அந்த அளவுக்கு நம்ம தண்ணீர் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு வந்து அது நல்லா வரும் இந்த நிதானமான தீயில் குறைச்ச தண்ணில் வச்சு நல்லா கீழ்பாகம் வெந்ததுக்கப்புறம் திருப்பி போடுங்க நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் நெய் பார்த்திங்கன்னா அது குடிக்கவே இல்லை அது அப்படியே இருக்குது நம்ம போ ஊற்றுனது அப்படியே
சுவையான மாம்பழம் அப்பம் தயார் இந்த மாம்பழ அப்பத்துக்கு நீங்கள் வந்து மேலே வந்து தேன் ஊற்றி பரிமாறினா சுவையாக இருக்கும் முதலையே ஊற்றி வைக்க வேண்டாம் நீங்கள் எப்போ சாப்பிட கொடுக்குறீங்களோ அந்த நேரத்தில் வந்து கொஞ்சமாக தேன் விட்டு கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதை வந்து நீங்கள் அப்பம்னு சொல்லலாம் இல்லை வந்து மால்பூவானு சொல்லலாம் இப்போ வந்து மால்பூவானா நிறைய பேருக்கு எல்லாேருக்கும் ரொம்ப கிரேஸு அதில் விதவிதமாக பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸ்டார் ஹோட்டலில் அந்த மால்பூ வாங்குறப்ப ஒரு சின்ன வித்தியாசம் என்னென்னா இதில் வந்து ஸ்வீட்னஸ்ஸை குறைச்சிக்கோங்க சுகர் சிரப் பண்ணிக்கோங்க இதை பொறித்து எடுத்துகிட்டு சுகர் சிரப்பில் வந்து டிப் பண்ணி எடுக்கணும் அதாவது குலாப் ஜாமனுக்கு நம்ம எந்த மாதிரி பாக வைக்கிறோமோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கணும் இதில் நான் கண்ணன்ஸ் மில்க் போட்டிருக்கேன் அதுக்கு பதிலாக கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து நல்லா கரைச்சிக்கோங்க அது பொறித்து எடுத்ததுக்கப்புறமா சர்க்கரை பாகு அதாவது பிசு பிசுப்பான பாதுன்னு சொல் பாகுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா பிசு பிசுப்பாக இருக்கிற மாதிரி பாகு வச்சுட்டு அதில் டிப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நீங்கள் தனியாக வச்சுக்கோங்க ஒரு தட்டில் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று வைக்கக்கூடாது ஒன்று பக்கத்தில் ஒன்று வைக்கணும் அதை வந்து சுட சுட இந்த அப்பத்தை ஐஸ்கிரீமோடு பரிமாறினா எல்லோருமே வந்து இன்னும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அரிசுவை நேரத்தில் இப்போது ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் வெல்கம் பேக் இது ஜெயா டிவியின் அரிசுவை நேரம் சுத்த சேவம் தெவிட்டாத சுவை போகி ஸ்பெஷலில் இன்னைக்கு உங்களுக்காக அடுத்ததான் நான் செஞ்சு காமிக்க போகிறது ஒரு வடை கம்பு சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கு வடை இது செய்வது வந்து மிக மிக சுலபம் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த வடை செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாம் சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கு வேக வைத்து மசித்தது இருநூறு கிராம் கம்பு மாவு தேவைப்படும் அளவு உப்பு தேவையான அளவு இஞ்சி பச்சை மிளகாய் விழுது ஒன்றரை டீஸ்பூன் கறிவேப்பிலை சிறிதளவு அரைக்கட்டு கொத்தமல்லி தழை எண்ணெய் பொறிப்பதற்கு தேவையான அளவு பொதுவாக பண்டிகைன்னு நம்ம வந்து வடை வந்து இன்றைக்கி என்ன வித்தியாசமாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறது உண்டு இப்போ நான் வந்து சொன்னது வந்து கம்பு சக்கரவள்ளிக்கிழங்கு வடை இது வந்து இது வரைக்கும் யாரும் செஞ்சுருக்க மாட்டேங்கன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் அது என்ன ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இது எப்படி எல்லாம் மாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் பண்டிகைனால நம்ம வந்து வெங்காயம் பூண்டு சேர்க்க மாட்டோம் அதே மாதிரி தான் இது சக்கரவள்ளிக்கிழங்கு இப்போ சீசனில் இருக்கிறதுனால நீங்கள் அது வந்து ஆவியில் ப்ரெஷர் குக்கரில் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க தோல் எடுத்துகிட்டு நல்லா மசிச்சிக்கோங்க சக்கரவள்ளிக்கிழங்கு பதிலாக மரவள்ளிக்கிழங்கு கூட யூஸ் பண்ணலாம் இதுக்கு நான் வந்து இதில் வந்து கீரை சேர்க்கலை கொத்தமல்லி கருவேப்பில சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் விருப்பப்பட்ட முருங்கை கீரை சேர்க்கலாம் இல்லைனா அரைக்கீரை மலைக்கீரை ஏதாவது ஒன்று சேர்க்கலாம் இஞ்சி பச்சை மிளகா அதாவது காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை வந்து எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பொறிக்க வேண்டியது தான் அதை பார்க்கலாம் இங்கே வந்து சக்கரவள்ளிக்கிழங்கு வேக வச்சு தோல் எடுத்து நல்லா மசித்து வச்சுருக்கேன் தே தேவையான அளவு இதில் சேர்த்துக்கலாம் இதோட இஞ்சி பச்சை மிளகா அரைத்த விழுது தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் எவ்வளோ மாவு பிடிக்குமோ அந்த அளவுக்கு மாவு வந்து போட்டு கலக்கணும் இதோட வேணும்னா கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சிக்கலாம் இதிலேயே கொத்தமல்லி கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் முதல் இதெல்லாம் நல்லா கலந்துட்டு கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து கெட்டியாக வந்து நம்ம மாவு பிசைக்கலாம் அதிகம் தண்ணி பிடிக்காதுங்க ஏன்னா இந்த கிழங்கு இருக்கிறதுனால கொஞ்சமாக தான் பிடிக்கும் கெட்டியாக பிசைக்கணும் மாவை நம்ம கையில் தட்டி பொறிக்கிற அளவுக்கு இருக்கணும் விருப்பப்பட்ட வேர்க்கொடலையை கூட ஒன்றும் குத்தலுமா பொடி பண்ணிவிட்டு அதில் சேர்த்து கலக்கலாம் முருங்கைக்கீரையும் வேர்க்கடலையும் சேர்த்துக்கினா இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதல் சுவையாக இருக்கும் கம்பு மாவுக்கு பதிலாக கேழ்வரகு மாவு யூஸ் பண்ணியும் பண்ணலாங்க பாதி கம்பு மாவு பாதி கேழ்வரகு மாவு கூட போடலாம் கம்பு கேழ்வரகும் ஒன்றும் சேர்ந்தாக்க உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இரும்புச்சத்துலேருந்து உங்களுக்கு கால்சியம் சத்துலேருந்து எல்லாமே வந்து 
கூடுதலாக நம்மளுக்கு வந்து தேவையான அளவு கிடைக்கும் இப்போ நீங்கள் தண்ணி போதுமான்னு சொல்லிட்டு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது இப்படி கையில் எடுத்து நீங்கள் உருட்டுறப்போ உடையாமல் இருக்கணும் இல்லைன்னா கொஞ்சமாக தெளிச்சிக்கலாம் மிக லேசாக தெளிச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி பசனி வச்சுக்கணும் இப்போ இதை எப்படி பொறிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி மாவை பசனி வச்சதுலேருந்து நம்ம வந்து ஒரு மீடியம் சைஸ் அது எலுமிச்ச பழ அளவுன்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி உருட்டிக்கோங்க உருட்டிட்டு இதில் வந்து தட்டிக்கணும் அதாவது நம்ம வந்து மசால் வடைய விட கொஞ்சம் மெல்லிசாக தட்டணும் ரொம்ப கனமாக தட்டணுங்கிற அவசியம் இல்லை இப்போ இந்த மாதிரி மத்தியில் ஒரு தொலை போட்டுக்கோங்க இது வந்து சிலிக்கா ஷீட்டு நீங்கள் வந்து பிளாஸ்டிக் ஷீட்லேயோ வாடையிலேயோ அதில் வேணால் நீங்கள் தட்டிக்கலாம் இப்போ இந்த எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக போட்டு பாருங்கள் எண்ணெய் சூடாகிடுச்சான்னு சொல்லிட்டு உடனே மேலே வந்ததுன்னா உங்களுக்கு எண்ணெய் சூடாகிடுச்சின்னு அர்த்தம் இப்போ இதில் எடுத்து போடலாம் கவர்மெண்ட் இப்படி எடுத்துகிட்டு போடுங்க இதே மாதிரி நம்ம சின்ன சின்னதாக தட்டிட்டு போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரே டைமில் மூணு நாலு போடலாங்க அந்த வானொலி கொள்கிற அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் ரெண்டோ மூணோ தட்டி அப்படியே ஒன்றா போட்டுக்கலாம் இது மாதிரி ரெண்டு மூணு தட்டிட்டு இப்போ ஒவ்வொன்றா எடுத்து போடலாம் எப்போதுமே பிகினராக இருந்தீங்கனாக்கா கவனமாக ஒரு சைட்லேயா போடுங்க சென்டரில் போடாதீங்க உங்களுக்கு தெரிக்கும் எந்த பக்கம் வேணாலும் ஒரு கார்னரில் போட்டுக்கோங்க வானொலி கொள்கிற வரைக்கும் போட்டுக்கலாம் நாலு இல்லைனா அஞ்சு பெரிய வானொலியாக இருந்தால் அதில் வரைக்கும் எப்போவுமே எண்ணெயில் பொறிக்கிறது எதுவாக இருந்தாலும் சரி எண்ணெய் வந்து வானொலி மேல் வரைக்கும் ஊற்றாதீங்க பாதிக்கும் கொஞ்சம் அதிகம் அப்படி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து அது ஃப்ரை ஆகிறப்ப கொஞ்சம் நல்ல ஸ்பேஸ் இருக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப சுலபமானதுங்க யார் வேணால் பண்ணலாம் எப்போ நான் சொல்கிறது தான் எண்ணெயில் போட்ட உடனே கரண்டி போடாதீங்க கொஞ்சம் நேரம் பொறுத்து அது மேலெழும்பி வரும் அப்போ நிதானமாக ஒவ்வொன்றா திருப்பி போடுங்க பாருங்கள் இது நம்ம இப்போ முதல்ல போட்டது இதை கவனமாக இப்படி திருப்பி போடலாம் கொஞ்சம் நல்ல பொன் நிறமாக வர்ற மாதிரி பார்த்து எடுக்கணும் சொன்ன மாதிரி இது வந்து ரொம்ப ரிச்சாக எல்லாம் வந்து முந்திரியெல்லாம் போடணும் பாதாம் எல்லாம் போடணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க நம்ம வீட்டில் இருக்கிற மாவு தான் சக்கரவள்ளி கிழங்கு நம்மளுக்கு சுலபமாக கிடைக்கிறது தான் இஞ்சி பச்சை மிளகாய் இது நான் சொன்னேன் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் வந்து கீரை எந்த கீரை வேணாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நிறைய கிராமங்களில் பார்த்திங்கன்னா வந்து கேழ்வரகு கம்பு யூஸ் பண்ணிவிட்டு நிறைய வடை பண்ணுவாங்க அவங்க பார்த்திங்கன்னா வேர்க்கடலை போடுவாங்க முருங்கைக்கீரை போடுவாங்க பொதுவாக முருங்கைக்கீரை தான் அதிகம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ராகி மாவும் முருங்கைக்கீரையும் எப்போவுமே ரெண்டுமே ஒன்றா சிறப்ப வைட்டமின் ஏலேருந்து கால்சியத்துலேருந்து நார்சத்துலேருந்து அதான் நிறைய தாது உப்புக்கள் வந்து இதிலேருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் பொதுவாக எண்ணெய் அதிகமாக குடிக்காது இது இந்த காலத்தில் பாரம்பரிய பார்த்திங்கன்னா நிறைய உணவு வகைகள் வந்து ஆரோக்கியம் காக்கிற உணவாகவும் இருக்கும் அதே நேரம் ருசியாகவும் இருக்கும் நம்ம செய்யாததுனால நம்மளுக்கு வந்து அதனுடைய டேஸ்ட் தெரியறது இல்லை கொஞ்சமாக திருப்பி பார்த்து ரெண்டு பக்கமும் பிரித்து எடுங்க நான் சொன்ன மாதிரி வந்து ரொம்ப கனமாக மசால் வடை மாதிரி போடாதீங்க அதுக்குன்னு ரொம்ப மெல்லிசாக தட்ட மாதிரி தட்டாதீங்க ரெண்டுக்கும் ஒரு இன்பிட்வீனாக இருக்கிற மாதிரி தட்டிக்கோங்க சக்கரவள்ளி கிழங்கு சேர்க்கறதுனால இது வந்து ஒரு சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும் அது மட்டும் இல்லைங்க அந்த அதனுடைய ஒரு இனிப்பு சுவையும் கொடுக்கும்
அந்த காலத்தில் நம்ம நாட்டு உணவு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆறு விதைய சுவையை அடிப்படையாக வச்சு தான் அமைஞ்சது அந்த ஆறு விதமான சுவையும் வந்து நம்மளுக்கு தேவை இப்போ வந்து நம்ம உப்பும் காரமும் புளிப்பும் அதிகம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம் இனிப்பு மற்றபடி துவர்ப்பும் கசப்பும் ரொம்ப குறைவாக சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம் அந்த துவர்ப்பும் கசப்பும் நம்மளுக்கு தினமும் கொஞ்சமாவது சேர்கிற மாதிரி நம்ம உணவு பழக்கத்தை மாற்றி அமைச்சாக்க எல்லோருமே ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும் ஜீரண மண்டலத்தில் வந்து அதிகமான பிரச்சனைகள் ஏற்படுத்தாமல் இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கலர் வந்ததுக்கப்புறம் எடுத்துலாம் கவனமாக ஒவ்வொன்றா திருப்பி போட்டுட்டு எடுங்க ரொம்ப டார்க் கலராக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை தனலில் மிதமாக வச்சுக்கோங்க நல்ல சூடு ஆறுனதுக்கு அப்புறம் கூட சுவையாக இருக்கும் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெயும் குடிக்கல நல்லா இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கும் நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கும் அதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு எதுவும் வேணுங்கிற அவசியமே கிடையாது இதிலே நம்ம இஞ்சி பச்சை மிளகாய் விழுதெல்லாம் சேர்த்துருக்கோம் சக்கரை வள்ளிக்கிழங்கு கம்பு வடை தயாராகிடுச்சிங்க நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சேர்ந்து ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இது எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் வந்து எங்களுக்கும் தெரியப்படுத்தினீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவோம் நிறைய பாரம்பரிய உணவு வகைகளை உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காட்ட தயாராக இருக்கேன் அஃப்கோர்ஸ் நிறைய நான் செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பழங்காலத்து சமையல் சேர்த்து செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆவல் இருக்குது ஆறு சுவையும் சேர்ந்த உணவை வந்து எப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து சமையலில் கொண்டு வந்தாக்கா ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இனிமேல் நிறைய செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் இப்போது தயா டிவின் அரசுவை நேரத்தில் ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் வெல்கம் பேக் இது ஜெயா டிவின் அரிசுவை நேரம் சுத்த செய்வம் தெவிட்டாத சுவை ஆரோக்கியம் காக்கும் உணவான நம்மளுடைய அந்த காலத்திலிருந்து செஞ்சிட்டு இருக்கிற ஒரு வடை இப்போ பார்த்து கற்றுக்கிட்டீங்க முதல் செஞ்ச அப்பமும் கொஞ்சம் மாறுதலாக நம்ம இப்போது இருக்கிற மாதிரி எப்படி சுவையாக மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பம் செய்ய தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இப்போ இந்த ரெண்டுமே எப்படி பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரீகேப் பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து மாம்பழ அப்பம் மாம்பழ அப்பம் செய்கிறதுக்கு முதல்ல வந்து ஒரு கிணத்தில் வந்து மாம்பழம் கூழாக்கிய விழுது சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் பால் அதோட தேவையான அளவு கண்டன்ஸ் மில்க்கு சேர்த்து நல்லா கலந்துட்டு அதோட குங்குமப்பூவும் கொஞ்சமாக ஏலக்காத்தூளும் சேர்த்து கலந்துக்கோங்க கோதுமை மாவு அதில் பிடிக்கிற வரைக்கும் சேர்த்துக்கோங்க நம்மளுக்கு எந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி வேணுமோ அதை நல்லா கரைச்சிக்கோங்க ஒரு தோசைக்கல்லையோ இல்லையோ வந்து கொஞ்சம் ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக நெய் விட்டு சின்ன சின்னதாக அப்பம் மாதிரி ஊற்றிட்டு திருப்பி போட்டுட்டு எடுத்து பரிமாறுறப்போ கொஞ்சமாக தேன் விட்டு பரிமாறினா மிக மிக சுவையான மாம்பழ அப்பம் தயார் அடுத்ததாக கற்றுக்கிட்டது வந்து சக்கரை வள்ளிக்கிழங்கு கம்பு வடை இதுக்கு வேக வச்சு மசித்த சக்கரை வள்ளிக்கிழங்கோட இஞ்சி பச்சை மிளகாய் விழுது தகுந்த அளவு உப்பு பிடிக்கிற அளவுக்கு கம்பு மாவு கொத்தமல்லி கறிவேப்பிலை கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து நல்லா கெட்டியாக மாவை பிசைஞ்சிக்கோங்க சின்ன சின்னதாக தட்டிட்டு மத்தியில் தொலை போட்டுட்டு சூடான எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்தாக்க சுவையான சக்கரை வள்ளிக்கிழங்கு கம்பு வடை தயார் இப்போ நான் அடுத்ததாக உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறது லெஃப்ட் ஓவர் கன்வர்ஷன் அதாவது மிகந்ததை புதுப்பிக்கும் ஒரு கலை இதில் வந்து 
பொதுவா பண்டிகை நாட்கள்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பிகினர்ஸ் வந்து மைசூர் பாக பண்ண அது கெட்டி ஆயிடுச்சு மற்றபடி வந்து பர்ஃபி பண்ண அந்த பர்ஃபி முந்திரி பர்ஃபியும் வந்து கெட்டி ஆயிடுச்சு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல எல்லாமே குப்பையில் போடுறதுக்கு மனசு வரல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இருக்கிறப்ப நான் சொல்ற இந்த டிப் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அது மைசூர் பாகா இருக்கட்டும் இல்லை வேற பர்ஃபியா இருக்கட்டும் அதுல என்ன பண்ணுங்க கொஞ்சமா பால் தெளிச்சிட்டு மைக்ரோவேவ் அவனில் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வச்சு எடுத்தீங்கன்னா இல்லைனா ஒன் மினிட் வச்சுருத்திங்கன்னா சாஃப்ட் ஆகிடுங்க அதுக்கப்புறம் அதை வெளியில் எடுத்துகிட்டு லேஸாக கையில் க்ரம்பிள் பண்ணிக்கோங்க அதை வந்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா பவுடர் பண்ணிக்கோங்க யார்ட்டையும் சொல்லாதீங்க அதுக்கப்புறம் உருண்டை பிடிச்சிக்கோங்க உருண்டை பிடிக்க வரலன்னு லேஸாக பால் தெளித்து பிடிச்சிங்கன்னா உருண்டையாக வந்துடும் அதை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு லாடு மாதிரி சொல்லிவிட்டு கொடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணுறது வந்து நம்மளுடைய லேடிஸுனுடைய டிபார்ட்மெண்ட் அந்த மாதிரி மாற்றுறேன்னு சொல்லிட்டு யாருக்கும் சொல்லிடாதீங்க நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு எதுவுமே வேஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கும் இன்றைக்கி பண்டிகை ஸ்பெஷலாக மாம்பழ அப்பம் கம்பு வடை இது ரெண்டும் கற்றுக்கிட்டீங்க இல்லையா எங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கும் கடிதம் மூலமாக தெரியப்படுத்துங்க அதாவது உங்களுடைய உற்சாகம் எங்களுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான கூடுதலான உற்சாகத்தை கொடுக்குங்க நீங்கள் வந்து ஃபீட்பேக் கொடுக்குறப்ப அது எங்களுக்கு மிகுந்த சந்தோஷத்தை தரும் இன்னும் உங்களுக்கு நிறைய ஆரோக்கியமான பாரம்பரியமான ஆறு சுவையும் சேர்ந்த உணவுகளை செஞ்சு காமிக்கணும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் இருக்குது உங்களுடைய ஃபீட்பேக் வந்து எனக்கு வந்து அந்த ஆர்வத்தை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக்கும் மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே அரிசுவை நேரத்தில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் மல்லிகா பத்ரிநாத் வணக்கம்